ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു നൂറീസ് വ്ലോഗ് ഇന്നത്തെ ഈ വ്ലോഗിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിലവഴിക്കുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ രാവിലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നത്തെ ന്യൂസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതൊന്നും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാട്ടെ നാസ്ത എന്താ ആക്കുന്നത് നോക്കാലോ ഹാ നല്ല നേരിയ ദോശയും അതിന് പറ്റി നല്ല കിടക്കാച്ച് ബീഫ് റോസ്റ്റ് വാങ്ങി ഇന്നത്തെ ഈ വ്ലോഗിൽ നമ്മൾ ഈ ബീഫ് റോസ്റ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബീഫ് റോസ്റ്റിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഹാഫ് കെ ജി ബീഫ് ഒരു തക്കാളി രണ്ട് ഉള്ളി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇടിച്ചത് രണ്ട് പച്ചമുളക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്കർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി മുളക് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഹാഫ് കെ ജി ബീഫ് അതിലേക്ക് ഇടുക അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എല്ലാ പൗഡേഴ്സും ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലെണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൻ്റെ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ബീഫ് വേക നമ്മൾ അഡീഷണൽ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഉള്ളിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ അത് വേകുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കുക്കർ മൂടി വെച്ച് ഒരു നാല് വിസിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബീഫ് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ടൈമിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈങ് പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക നമ്മുടെ ബീഫ് നല്ലോണം ആയിട്ടുണ്ട് നാല് വിസില് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ പെരിഞ്ചീരക ഇടുന്നു അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലി ഇടുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സായി കൊടുക്കാം ഇതിലുള്ള ഈ വെള്ളം നല്ല പോലെ വറ്റി നല്ല ഫ്രൈ പോലെ ആകുന്നത് വരെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫിലെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ നാസിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല ദോശയും നല്ല എരുവായിട്ടുള്ള നല്ല ബീഫ് റോസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു കഷ്ണം ദോശ നല്ല ബീഫ് എടുത്ത് ആഹാ നാസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിംഗിന് വേണ്ടിട്ട് കണ്ണൂർ ടൗണിലേക്ക് പോവുകയാണ് നല്ല കൊറേ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വെഡിങ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെഡിങ് കളക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത് നല്ല നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല നല്ല ഗൗൺ ടൈപ്പ് കൊറേ ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായേനെ അതിലും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല റീസണബിൾ റേറ്റ്സിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലുലൂര് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലും തേർഡ് ഫ്ലോറിലും എന്നും മാർജിൻ ഫ്രീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലെ മാർജിൻ ഫ്രീ ആണ് ഇത് വെഡിങ് കളക്ഷൻസിൻ്റെ ഫ്ലോറിലാണ് അതിപ്പോഴും നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ ലുലുലെ പച്ചസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു മൂന്ന് മൂന്ന് രായപ്പ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി സോണിലേക്ക് പോവാൻ നല്ല വിഷപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ 
രണ്ട് ഷെസ്വാൻ നൂഡിൽസും ഒരു മിക്സ് ഫ്രൈഡ് റൈസും പിന്നെ ഒരു സാധാ ചോറാണ് വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് ഒരു ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ആണ് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയത് പരാഗിലാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ ഭയങ്കര ക്രൗഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പം തന്നെ ഭയങ്കര ലേറ്റായി ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണിയായി ഭയങ്കര ടയേർഡുമായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു തട്ടുകട കണ്ട് അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടായ നല്ല കപ്പ ബിരിയാണിയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പരിപ്പുവടിയും ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് എല്ലാവരും വയറൊക്കെ ഫുള്ളായി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ അലഹമില്ല നല്ലൊരു ദിവസം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്ര